Mambo unaendeleaje? Kama ni mara ya kwanza kuona video kutoka kwangu, karibu na itwa Binti Malu. Kwa wenyeji, karibu ni tena. Asanteni sana kwa support mnayonipa na kwa kuja kuangalia video nyingine kutoka kwangu. Video iliyopita nilongea kuhusu misingi ya kompyuta, course nilizochukua nikifanya degree yangu ya Bachelor in Science in Computer Science na pia kazi unazoweza kupata ukisomea course ya Computer Science. Nitaonyesha clip kidogo kutoka hiyo video na kama unataka kuangalia video nzima link itakuwa hapa chini kwa description unaweza kuangalia. Kwa hivyo tuone video iliyopita kuhusu computer science. Computer science ni nini? Kwa ufupi computer science ni masomo ya kompyuta na zana za kompyuta. Kuna operating system. Mifano operating system ni Windows, Mac OS na Linux. Nilichukua credits 130 nilikuwa nahitaji credits 120 ku complete hiyo course. Kwa hivyo ngoja ni breakdown kulingana na vitengo tofauti. Tena kama ujaangalia hiyo video link itakuwa hapa chini kwenye description ya hii video. Video ya leo nitakuwa nikiongea au nikiwaonyesha tovuti tofauti unazoweza kuzitumia kujifunza kuhusu computer science au kujifunza kukodi Link zote za tovuti nitakazo zitaja kwenye hii video zitakuwa hapa chini kwenye description. Pia tovuti zote hizi ni bure kuzitumia kwa hiyo uhitaji kulipia kitu chochote au madarasa yoyote. Tovuti ya kwanza ni w3schools.com Tovuti hii inatoa jina lake kutoka kwa www ambayo ni wild web wild wide web na kila tovuti utakayo iangalia itakuwa na www.jinalotovuti.com ama .org ama .co.tz na kadhalika mfano ni www.google au www.yahoo.co.tz Kuna Yahoo ya Tanzania? Sina uhakika kuhusu hiyo, lakini unaelewa ninachosema. W3 Schools ni tovuti iliyotengenezwa kwa watu ambao wanafanya web development. Kwa hiyo watu wengi wanaotumia W3 Schools wako kwa field ya web development. Web developers ni wale watu ambao wanatengeneza au wana kodi tovuti tofauti. Kama ungependa kutengeneza tovuti yako mwenyewe au kuwa mtaalamu wa kutengeneza tovuti, W3 Schools itakusaidia sana. Nilitumia tovuti hii nikitengeneza um, tovuti yangu ambayo ni www.bintimalu.com na nilitumia W3 School nikitaka kuja kubadilisha background nikitaka kubadilisha style ya font yangu nikitaka kubadilisha yani muonekano wa website yangu nilitumia W3 schools sana uzuri wa tovuti hii ni kwamba inaeleza mambo kwa urahisi sana imetengenezwa kwa wale ambao wanaanza kujifunza kuhusu web programming au coding na pia imetengenezwa kwa wale ambao ni wataalamu katika field ya kukodi au ya web programming. Utapata mafunzo mengi kwenye hii tovuti. Kuna mifano ya kutosha na maswali mengi ambayo unaweza kuyatumia ku practice. Ni muhimu kujua lugha tofauti ukiwa unajifunza jinsi ya kutengeneza tovuti. Unaweza kujifunza lugha zifuatazo kupitia hii tovuti. HTML, CSS JavaScript, PHP, SQL, Python, jQuery, Java, C++, C# Sharp, React, XML, W3.CSS na Bootstrap. Ingawa tovuti hii imetengenezwa haswa kwa watu wanaofanya au wanaosomea web development Inatumika sana kwa watu wanaofanya kazi kwenye field za computer science au wanaosomea computer science. Profesa wote walionifundisha kozi tofauti za kompyuta walisisitiza sana tutumie tovuti hii 
kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kukodi, jinsi ya kutengeneza website na kadhalika. Tovuti ya pili ni kanacademy.org. Tovuti hii ni ya kila kizazi. Watu waliotengeneza hii tovuti walitengeneza maana wanaamini kwamba kila mtu ana haki ya kupata elimu ya bure. Kwa hiyo kila madarasa kwenye tovuti hii ni bure kabisa na inasaidia sana sana kwa wale watu ambao wanajifunza. Unaweza kutumia kufundisha watoto au unaweza kutumia kufundisha wanafunzi kwenye shule ya msingi, sekondari na hata chuo kikuu. Kwa hiyo kuna level tofauti na inaeleweka kwa watu wa kila kizazi haijalishi miaka yako. Kaa na Academy natoa mazoezi, video za kufundishia na dashboard ya kibinafsi ambayo inawezesha wanafunzi kusoma kwa kasi yao ndani na nje ya darasa. Mahesabu, sayansi, computer programming, historia na uchumi ni moja wapo ya madarasa ambayo yanapatikana kwenye tovuti hii. Kwenye kitengo cha computing unaweza kujifunza kuhusu computer programming, computer science na kanuni za AP Computer Science. Tovuti ya tatu ndiyo nayo tumia kuangalia hii video. Na kama hujajua ni tovuti gani inaitwa YouTube. Ijapokuwa kuna video nyingi zinazoongea kuhusu computer science kwenye tovuti ya YouTube, sikushauri kutumia YouTube ukianza ukiwa unaanza kujifunza kuhusu jinsi ya kukodi au kuhusu computer science. Kuna video nyingi ambazo ni nzuri lakini zipo nyingi zaidi ambazo sio sahihi na pia saa zingine ni vigumu kuelewa vitu anavyojaribu kufundisha kupitia hizo video. Ningeshauri uitumie ukiwa unatafuta mifano ya jinsi ya kufanya jambo fulani. Kwa mfano, ukijaribu kutafuta jinsi ya kuandika Hello World kwa screen na utakavyo kodi ili uweze kuandika hilo neno kwa screen, then unaweza kutumia YouTube kuona mifano ya namna tofauti ambavyo unaweza kukamilisha hilo jambo. Tumia tovuti ya YouTube ukiwa na uzoefu kidogo kwenye coding ama kwenye computer science na unaweza kutofautisha kipi ni kitu sahihi na kipi sio kitu sahihi. Hizo ndio tovuti tatu ambazo ni bure unaweza kuzitumia kujifunza kuhusu computer science haswa jinsi ya kukodi. Ningetaka niongeze tovuti zingine zaidi nijishinde hapa kwa comment section nitawatumia tovuti au tutatengeneza video nyingine. Video inayofuata tutaongea kuhusu lugha tofauti za programming. Asante sana kwa kuangalia video mpaka mwisho. Kama umefika mwisho, usisahau ku like, kusubscribe na kushare hii video kwa watu wote ambao watakuwa interested kujifunza kuhusu computer science au jinsi ya kukodi. Usisahau kueneza upendo wa Kiafrika au aina yoyote ya upendo ulionayo maana hamna sehemu ya chuki. Asante sana nitawaona kwa video ifuatayo. Kwa heri